居然伊朗也有羊肉泡馍，它与西安泡馍的味道有什么不一样？我们还会去一座因光而建的墓地清真寺，即便在室内也能感受到光明之王带来的震撼。我们在伊朗沿着荒漠公路一路南下，当两旁的绿意渐浓，就来到了诗人、文学和鲜花之城——朔拉子。首先迎接我们的将会是城东北的古兰经门。我身后的这个就是古兰经门，我们要穿过它。在进舍拉子的入口处，能看到一个古兰经门。这个门的上面那个小房房里边，曾经摆着两个手抄本的古兰经，目的是为了让曾经出城和进城的旅客们，能接受到古兰经的祝福，能让他们的平安的出去，平安的回来。现在这两本《古兰经》已经被取走了，放在舍拉子的博物馆里。这边感觉有好多当地人在下班之后来这儿野炊，经常铺个毯子，然后弄点茶。三郎 ，Hello， 在《古兰经》门的旁边，这个是一个诗人的雕像，后面有点诗作。《古兰经》门的附近有很多小商贩在兜售东西。他们也不摆摊就背个包，然后拿个东西冲着你兜售。如果你不理，他们就走了，倒也不纠缠，还好。从这儿可以看到遥远的舍拉子。行驶在舍拉子的街道上，我们并没有感到与其他城市太大的区别。然而，接下来要去的光明王之墓却让我们大为震撼。我们穿过了一个一个的大街小巷路口。这又是一个牌楼，穿过它就能看到建筑群的入口。这儿又被称为灯王之墓，名字的故事稍等我再讲。先进大门，我们来到了光明王之墓，这个是它的广场。它这里是男女分开安检的，女生这边就要穿袍袍，然后这袍袍穿的可丑了。不只是它有里边这个把头发遮住。这个也要把这个帽子遮住。门口还会安检，摸全身，然后还把我手机掏出来瞅一眼。因为二零二二年的枪击事件，游客只能携带手机，还得在安检员面前亮屏看一下，而且禁止在门口外面拍照。这里作为清真寺，前院也有个传统的水池。我们没在朴素的前院停留，期待着这道门后边能有一点不一样的感受。灯王墓这儿，因为还在使用，所以管理都特别严，就是没办法随意走动，必须跟着一起走，有专门的人领着。我们被领着经过大殿的门口，华丽丽的内部一下子吸引了我们的注意。那闪亮亮的镜子，不灵不灵的，这精美的雕花，连衣万也镶满了镜子。伊朗人对镜子果然是真爱。当我们以为这些都是用来缠我们的时候，我们可以进到里边去参观，只要脱鞋。我们进到了闪亮亮的里边。光明王之墓的名称源于九世纪的一个波斯国王的故事。伊老太太告诉国王山上有光，可是怎么都找不着是什么发的光。好奇的国王索性到他家住了一晚，半夜就梦见一女子来到他床边，念了好几遍。沙气的。国王睁眼就看到了身上的光，可是他一走过去，光就没；一回来又能看见光。就这么来来回回走了七次，天一亮他就让人挖山，居然挖出了个地窖，里边还有具尸体。这就是圣人的弟弟，绰号就是国王梦中女子说的“沙气的”，这也就成了这座圣墓的名字。在随后的岁月中，不断对陵墓进行扩建，最终成为了我们眼前这座圣墓的样子。这里真漂亮，比进宫的镜子多多了。我们有幸进了灯王之墓的这个主殿。它里面，这边再往里就不让人进了，我们就只能在这附近看这不灵不灵的那个前厅。它进门的时候是需要脱鞋的，然后我们现在需要走，不能停留时间太长。再次来到大广场，树上的鸟鸣已然随着黄昏吵个不停。随着夜幕的降临，灯都开了啊，灯王之墓越来越漂亮。不过可惜，这个地方是宗教场所。作为游客的我们，只能去那一个小小的厅，在后面就其他地方都不允许去了。现在就是在听着鸟叫和唱经声，感受一下这神秘的色彩。灯王之墓这里感觉特别的静
因为虽然说有很多游客，然后也有当地人在这儿做礼拜，然后还有那个大喇叭声，但感觉好像就是除了一些游客有声音稍微大一点之外，就是听到这个唱经声，这个唱经声就会让人觉得心很静。其实，如果你有时间的话，你在这儿，就是广场上坐着，就听着他那个唱经声，你烦躁心情确实是挺容易平静下来。伊斯兰教也是一种生活方式，很多本地人或者说信徒，他们都在这里生活。我们就要离开东蒙之墓了，这儿真的太漂亮了，亮瞎眼。但是吧，他还进门不让你戴墨镜，我觉得进去之后你戴着墨镜，那防止眼睛瞎。随着我们从东蒙之墓出来，这些个小摊的灯也亮起来了。再看一眼装满水的大缸和灯王墓，去吃特色晚饭。从东蒙之墓出来之后，我们七拐八绕要去饭馆。还不知道饭馆长什么样，这也太豪华了吧！我们终于看到了我们的餐馆，这个楼梯非常的陡。这是我们吃晚饭的小餐馆，还挺有特色的。转过来入个镜，哎，你后面还有一个人儿，还挺，不知道。我们接下来要吃的是羊肉泡馍，伊朗版羊肉泡馍。我们很好奇，这个跟西安或者说我们在北京吃的有多大区别？一会儿等着看一看吧。传统的伊朗是铺桌布吃吃吧，它是两个桌布。今天我们是坐在桌子上吃，伊朗传统是在地毯上吃。对。他们坐在地上吃的时候就是一长筷。也有短的拼的。就是看多少人。这个是伊朗传统的饮食，叫 d i z i 他吃法就是，先把这边的汤倒出来，哎呀，然后就要把这些肉捞出去，把这些干的东西先捞出去，然后呢，然后把它这些捣烂。来进，捣差不多捣烂就好。捣烂之后，我不捣烂，就先把它剩下的这些捣烂的东西倒进去。拿一张饼，好大，好大的饼。接下来的操作就跟羊肉泡馍类似了。对，把饼撕进去之后，你就可以和拢和拢，拿饼蘸着这个料吃。我的这一份儿已经拌好了，然后让我来尝尝味道。观众先吃，有老玉米吧？它里边有鹰嘴豆，然后有非常浓的番茄味儿和羊肉味儿。它为什么要让你捣烂？因为里边有特别大块的羊油。那如果你不捣烂的话，那个羊油可能吃起来有点腻，但是味道非常好。它不是特别咸，它居然不是特别咸。这个饼吸饱了汁儿。特别好吃。如果你们来伊朗有机会吃这个 d i 一定要吃。它这个饼吸饱了汁之后会变得更软，如果你直接吃的话，会稍微有一点皮。番茄汁的味儿很浓。如果你不想吃太烂的肉啊什么的东西，你可以稍微倒一倒就好。它里边这个豆也都做的入口即化，这个羊肉没有觉得有什么膻味，有点像俄式的那个灌面牛肉。就是灌面羊肉，里边那个西红柿的那个料还香。喜欢就点赞评论吧，继续订阅我们的频道，可别错过我们接下来的精彩旅程。